Good evening, good evening. Hello, good evening. How are you today? Hello, good evening. Fine, teacher. Thank you. Okay, great. Great. Good evening, everyone. Welcome to your class number three. Yeah? Is this three? Yeah. Yes, this is three. Yes, this is three. I hope everybody is okay tonight. Uh, we have a very extensive topic today to talk about. Um, this is just about practice and just about the concept. Okay, concept. Aquí no es en, en el tema que vamos a ver hoy. El tema no es eh, en muchas cosas difiere de nuestro idioma. Okay, de nuestro idioma. ¿Por qué? Porque uh, para nosotros algunas cosas son contables y para ellos no lo son. Para el, los americanos o los que hablan inglés. Su concepto. Accountable. Exacto. Their concept of countable and non-countable, it's just a little different from us. Okay. Um, we are similar in some situations and some uh, concepts, but others, no. Okay, for example, and, and this is in, con in, in a very constant um, evolution because, for example, some years ago, we didn't say one water, two waters. But now we have bottles of water that we can buy, bottles of soda that we can buy in in the, I mean, in the way to go. I mean, uh, it's not correct, but accept, acceptable to say one water. So this is what we want to say. For example, in in in, in Spanish, in Español, cuando vamos a comprar una agua, decimos nosotros, eh, señora, dame un agua. Pero se está viendo el empaque, ¿verdad? Está viendo el empaque, sea una bolsa de agua o una botella de agua. No está está de correcto color, ¿eh? decir, ¿verdad? Un agua. No lo está, pero es aceptable, ¿ok? Es aceptable, es en todo mundo le va a entender lo que usted está pidiendo, ¿verdad? Y nadie le va a decir, mira, así no se dice, ¿no? Corre, ¿verdad? Sigue la vida, usted pagó sus 15 centavos, su hora y ya estuvo, ¿verdad? For, for you, uh, for you, almost everything contable. Uh, yes, we are always. Yeah, casi uh, todo. <laughs> yes, that's true. Because imagine the soda and all the liquids, right? The bottle of wine, yeah. Uh, maybe any other liquid like gasoline or um, things that you have to measure with a special measurement like a gallon, a bottle, um, a liter, a quart, right? And those things are kind of different in our concepts now than uh, the concepts they had before, you know, in time. Back in time, it was kind of different. But this is not a problem to learn the non-count and countable nouns, okay? This is in general the same thing. So, Welcome everybody again to your class number three. And we are going to start today with the countable and non-countable nouns. But remember that we always do our feedback. Okay, we always do our feedback. We want to talk just a little bit about the previous class and the previous vocabulary we learned. And also we have some exercises from the last class. Okay, so allow me just to introduce the class and call the attendance too. But first of all, I will introduce the class. And this is the, uh, the way to do it. Let me just share the screen.
located here we are So welcome everyone again, <laughs> right, for those who are joining at this moment. I hope everybody is okay. And now we will uh, start the class by the topic, okay? The topic for today is how to use how much and how many. How much and how many, okay? How much and how many. We know these phrases. Right, these are question phrase, questions, phrase, questions, yeah. And what well, we see much here and we see many here. So this is what we are going to learn today. So the objective tonight is that you will be able to make questions with how many and how much. So we are expressing, I will write over here, Teacher, yo tengo una duda con esto. Eh, uh -huh. Quizás es muy pronto, pero se me puede olvidar después. Este, uh -huh. eh, para decir muchos al, al oro, eh, se utiliza especialmente con contables eh, o incontables o con cualquiera de los dos. With both. You can use that with both. You can use, for example, with countable, you will say lots of. Okay, and mm -hmm. when you talk about the uncountables, then you will say lot of, a lot of, I'm sorry, a lot Con of. Uncountable yeah. or countable? This for countable and this for uncountable, even though uh, we can say a lot of with, with countable too, okay? How we much? have, yeah, mm -hmm. Mm -hmm. we can use it with both. This is for countable and this is for countable too. But usually we use a lot of, a lot of with uncountable, okay? With uncountable. Okay. And it means a big quantity, a big amount of something, okay? So yes. So today we are going to learn how to express quantities and numbers okay numbers of um an amount okay just to change this because it does okay number the amount of something okay yeah amount quantities cantidades y también amount es cantidad okay Quantities and the amount, the number of uh, different objects, existence, okay, the amount existent in anywhere, okay? So we can count and we can just give the idea, uh, the relative idea, right, of how much is there from a thing, okay? Even though it is isn't count. But this is what we are going to learn today. Right, let me just do it. Okay. The agenda for today. We have our class objective presentation. Actually, we did it. The feedback, it's about the time expressions and the simple present tense. Remember the third person and also um, the time expressions with in, on, and at, right? How much, how many will be our main topic? And we want to talk about money. We want to talk about money and we are going to learn some phrases to learn, I mean, to express about the salaries, the bonuses, uh, the days you work, okay? Um, uh, we can say about the wages or, for example, the Christmas bonus. So this is what we are going to talk about, about money. In the breakout rooms, we want to talk. Actually, we want to have a conversation we have in the in the manual, okay? 
and in the wrap up you will you will meet the objectives okay so to start let's start by the time expressions and the simple present tense what is the main usage of the simple present tense well actually it's for example when we talk about our daily routine okay daily routine at work so vamos a hacer ahorita un repaso see ¿sí? this is some feedback and we are going to talk just a little bit about the daily routine at work so everyday situations at work is the name of our journey right so daily routine at work daily routine at work what do we do first when we start talking about the things we have to do well Maybe we think about the question, what do you do every day, right? What do you do every day at your job? Okay, I'm sorry, in your job, because at your workplace, in your job, okay? And your job, remember the question mark always when we are writing? And there we are. So this is, this is the question we answer when we talk about the daily routine, okay? In our minds, is if someone tells you, uh, tell me about your daily routine, you think about the answer to this. What do you do every day in your job? This is what they want to know, okay? This is what they want to know. So um, do you have any idea how to talk about the daily routine? A ver, veamos. ¿Tienen alguna idea de cómo decir su rutina diaria? Okay, can someone give me an example? What do you do every day in your job, eh, Vanessa? What do you do in your job, Jacqueline? Me ha quedado la pantalla como trabada. Y no sé cómo hacer. Oh. Perdón. Okay, okay. Hello, teacher. Um, hello. Good evening. Um, in my job, I do. In, oh, I do. I do. Simple I present. Do, I do. Oh, I prepare class for my, mm -hmm. my children. Uh -huh. um, I watch video for the play with the children um, uh -huh. I how do you say recibo a los niños I receive the kids I receive the kids uh, or you can every... say I welcome I, I welcome the kids uh, and mm -hmm. and this, uh, I work on the kids and um, every every mm -hmm. every Tuesday mm -hmm. I have reunion. How do you say reunion? <laughs> meeting, 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 meeting mm -hmm. with my and the shirt in general. In the show. Uh, okay. Okay. Great. Great. And, and finally, I. It's repetitive. Okay. Mm -hmm. It's a repetition. Yeah. It's a repetition. It's repetitive. It's repetitive. Okay. Yeah. So this is a very good answer. Okay. This is a very good answer that Jacqueline gave us. So I will give you just some tips how to talk about your daily routine when someone asks you that in your workplace. Maybe a visitor from another branch comes and tells you, okay, and what do you do here every day? Okay, then you can start ordering in your mind. Okay, order in your mind the way to we learned yesterday, okay? Yesterday, we learned to divide the day, okay? We divided the day into parts. 
So what do you do in the morning? Start by your first activity. Okay, start by your first activity. Then think about ah, at noon. What do I do at noon? This is what I'm going to order. Um, what do I do in the afternoon? And what do I do at night or in the evening? Okay, so we divide the day. This is the first step, I think. Okay, este es el primer paso como para poder ordenar nuestras ideas. Cuando alguien me pregunta, what do you do every day in your job? Mi mente tiene que ordenar. Okay, tiene que ordenar, no así a lo, ah, por aquí, por allá, por aquí, no. Vamos a ordenarlo y en, enmarcarlo, así como hacemos en español que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces hay que acostumbrar a nuestra mente a un orden, ¿ok? And the order is dividing the day. El orden es dividiendo el día into parts and partes, ¿ok? So let's start with the first part, when we arrive to work. Okay, when we arrive work, then we are going to say, for example, in the morning, I get to work early. In the morning, okay, I turn on the computer and the office appliances. Okay, I turn on everything that I have to turn on. For example, I turn on the router, I turn on the server, I turn on the printer, I turn on the photocopier, I turn on all the lights I need, and this is uh, that what I turn on, okay? I turn on my computer and all the office appliances, right? And then the first thing is to attend a meeting, maybe at 8, right? Maybe at 8.30. Okay, I attend a meeting. All right, those things are the main things in the morning. Maybe you do any other, like having breakfast in your office. I don't know what else do you do, but this is a very good way. So remember, remember, order. Vamos a ordenar nuestras ideas. ¿Cómo las ordenamos? Primero dividimos el día. El otro orden que seguimos es Subject, verb, and complement. Miren, I get to work early in the morning. Ah, tengo hasta las time expressions ahí, ¿sí? Las time expressions son muy importantes para ubicar al que nos está escuchando en qué momento yo hago alguna actividad, okay? So, what do I do at noon? Mm, I have lunch with my co-workers at noon. Hmm. I use the microwave and the cafeteria, okay? Cafeteria, we say, cafeteria. In the afternoon, I prepare the documents for my boss. I issue the invoices. I call clients. Esto significa facturar para los que no eh, captaron la vez pasada. I issue the invoices es facturar. O preparo el detalle de las facturas. ¿verdad? No necesariamente que yo lo cobro, sino que yo preparo lo que le vamos a cobrar al cliente. I issue the invoices. I call clients. Okay. So in the evening, what do I do in the evening? I send emails. I organize meetings for the next day. Maybe. We don't know, right? And at night, I go home. At home, I have dinner. I have an online English class. Okay. Se parece mucho a su rutina, ¿verdad? Se parece bastante a su rutina, ¿sí? A ver, ¿a la rutina de quién se parece esta? No mucho. Ok. Vamos a ver entonces sus rutinas. Primero dividimos el día. Luego, cada cosa que vamos a decir es una oración completa. Subject, verb, complement. Ok. Con time expressions incluidas. Ok. Vale. Vamos a ver entonces. Uh, let's take just a little while. Ok, vamos a ir a la plataforma, ¿sí? Y en la plataforma, 
Vamos a hacer exactamente una rutina como la que acabamos de leer. ¿Cómo? Ordenando el día, in the morning, in the evening, in the afternoon, I'm sorry, in the morning, at noon, in the afternoon, and in the evening, and at night. Y esta rutina es en el trabajo, at work. Okay, this is at work. Vale. Ahí en el en el en la plataforma. Okay. Hay dos maneras de llegar a la discusión, ¿okay? Vamos a llegar por acá donde dice discussion. Okay. Discussion. Luego vamos a todos los temas y tenemos acá activada Nuestra discusión, my daily routine at work, ¿ok? Entonces, vamos a escribir por lo menos 10 cosas, ¿verdad? 10 cosas. Mm -hmm. Son aproximadamente 10 oraciones. Le van a salir 12, 15 porque hemos dividido el día, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la que hemos visto ahorita, tenemos casi que 3 por cada eh, momento del día. Así que vamos a movilizarnos a los breakout rooms y... Un, les quiero solicitar algo. Esto es importantísimo. El, el breakout room es para que hagamos las actividades en equipo. No para que se luzca la estrella yo solito. No. Ayudémonos unos a otros. Colaborémonos. ¿okay? Lo que usted sabe le puede servir a otro. Y lo que el otro sabe le puede servir a usted. Y una de las cosas es que uno aprende el inglés. Commenting. Talking. Speaking. ¿okay? That's the way to speak, to talk, to comment on, on anything, ¿ok? Entonces, ¿ya ingresaron todos a la discusión? ¿Ya llegaron a la discusión? Teacher, Teacher. tenemos que irnos a la página. Sí, ingresar a la plataforma, ¿ok? Vale, voy a volver a explicar eso, ¿sí? Antes de irnos al breakout room, tenemos que estar todos bien entendidos de lo que vamos a hacer para no llegar allá y perder el, el, el momento, ¿verdad? Por acá por donde dice discusión, yo hago clic, hago el clic, me aparece todos los temas, abro acá y le doy clic acá. Si usted está en el teléfono, si usted está en el teléfono, va a hacer esto, va a ir al curso, ¿okay? va a ir a la sesión de hoy, de ayer, esa este es la de ayer, ¿ok? Que sería Time Expressions for Regular Activities, ¿ok? Y se va hasta abajo, hasta abajo de la página y le aparece discusión hasta abajo. Y aquí le aparece eh, activada la actividad. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer? Vamos a platicar con nuestros compañeros. No, I always get up early and I arrive work. I arrive to work early in the morning. I eat pupusas or I eat breakfast in my office. I greet my co-workers, right? I have a meeting with my boss. Que okay, todo eso lo vamos a comentar con los compañeros al mismo tiempo que usted está tomando nota de sus 10 cosas, right? In the morning, usted escribe acá en el cuadrito. Cuando ya ha terminado, usted le da enviar, okay? In the morning, chan, 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 chan. Y at noon, ya, yeah, chan, 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 chan. Usted escribe ahí, ¿verdad? Las actividades que usted hace, ¿ok? Luego, in the afternoon, ¿ok? Ah, se para ahí. Y luego, in the evening, tan, 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 tan. Y luego, at night, para cerrar con nuestra clase, ¿verdad? ¿Ok? Y luego, ya que ha escrito todas las actividades que hace en su día, en el trabajo, Entonces, usted le da a enviar. Ok. Are we okay so far? ¿Ya llegamos ahí todos? ¿Pueden enviar el link? El link, eh, usted tiene que entrar a su plataforma, a su, a su usuario y su contraseña.
¿Estamos bien, jóvenes? ¿Ya ingresamos todos? ¿Ya estamos ahí? Teacher. Dígame. Eh, eh, área temática dice general, eso así se deja, ¿verdad? No sé qué es lo que estaba mirando, vamos a ver. Ahí en discusión, me voy a añadir y me parece arribita. No, 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 usted no tiene que añadir nada, no es en añadir, usted se va hasta abajo y abajo está activado ya el reply, ¿ok? Donde dice reply o responder, usted no debe uh -huh. añadirlo, yo añado, usted responde, uh -huh. ¿ok? ¿No habían usado ustedes nunca la plataforma en el área de discusión? No. Ok, bueno. Vamos a ver. No, Nick. Ok, vamos a hacerlo de regreso y lo vamos a hacer lento, ¿sí? Pero necesito que todos entren, porque de aquí para allá, todas las discusiones, comentarios y todos ustedes tienen que poner sus respuestas ahí, ¿verdad? Eh, y vamos a ir a comentar a los breakout rooms y vamos a usar la plataforma porque esa es nuestra área de trabajo, ¿ok? Entonces, vaya, vamos a hacer así nuevamente, ¿sí? Ya ingresé, nuevamente. gracias. Ok, ahorita, vaya, miren, acá lo tenemos. Tenemos dos maneras de ingresar a la discusión. Primero acá, este es para todos los que tienen acceso como de esta manera como el... Um, como lo que yo tengo acá el diseño, ¿verdad? Porque en teléfono a veces es diferente, depende de un teléfono al otro, ¿verdad? Entonces, acá en todos los temas, damos clic y les va a aparecer la actividad de ahorita, ¿sí? Acá, My Daily Routine at Work. Ustedes no van a dar acá, añade, mm -mm. nos vamos a ir a este cuadrito que está acá, ¿sí? Para poder poner nuestra respuesta. Aquí vamos a empezar a digitar lo que me han pedido. Write your daily routine at work. Entonces, vamos a ver. In the morning, etc. Lo que habíamos hablado. Aquí es donde vamos a escribir. Cuando ya terminamos, le damos enviar. Y ya me va a aparecer a mí y lo vamos a leer acá todos. ¿Ok? ¿Vamos bien? A mí me aparecen las tareas del módulo 1. Eh, tiene que tener activado el código 2, Juan Carlos. Tiene que entrar nuevamente desde cero. Tiene que cerrar la sesión y volver a entrar con su usuario y su password en donde tiene que tener ya activado su, su módulo 2. Ok, voy a cerrar sesión para que todos veamos eso, ¿sí? Vale, cierro sesión, le damos iniciar sesión o ingresar. Acá usted pone su correo electrónico o su usuario y luego su contraseña. Si ya la cambió, usted sabrá su contraseña. Si no la cambió, siempre sigue siendo la genérica, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y luego iniciamos sesión. Acá, cuando iniciamos sesión, nos va a aparecer los cursos que tenemos activos. ¿Okay? ¿Ok? Acá la tenemos. Este le tiene que aparecer así. El anterior le tiene que aparecer por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí ya le da ver curso. Y en. ¿Le apareció activado, Juan Carlos? Ok. Vale. Vamos de regreso. A discusión. Todos los temas. 
Yo ya pude, Ticho, ya estoy ahí. Eh, ya está adentro, muy bien, muy bien. Ya. Aquí en este cuadrito que aparece abajo, ahí es donde va a poner usted su respuesta. Hoy sí ya estamos todos. ¿Ya llegamos? Ok, nos vamos a ir al breakout room, pero no vamos a hacerlo solitos, ¿verdad? Vamos a platicarles, a contarles a nuestros compañeros nuestra daily routine. Platica, commenting on your daily routine at work. Ok, bueno, vamos a ver. ¿Are we okay? Yes. Ok. Teacher, una consulta. ¿Y cuál video vamos a ver? Porque no me apareció si estoy adentro de la plataforma, pero no encuentro el video para verlo. No va a haber video. Usted va a escribir su rutina diaria en el trabajo. Please join your rooms. ¿Dónde está la mesa? Y nadie le tomó foto, va. Yo la tengo. La puedo compartir, Karen. Ahorita la voy a compartir todo. La manda ahí al grupo. Casi no Gracias. se ve, pero... Solo para copiar algunas palabras de ahí. Porque yo sí facturo. Tal vez, uh -huh. Tal vez la ven bien. Solo le dan zoom y la van a ver mejor. O recorte la Karen. ¿Ah? Recorte el cuadrito. ¿no? Ajá, ahorita, espérenme. Me va a salir mejor. Espérenme. Please join your rooms.
Oh ya. Va, entonces este, la, las actividades en el, en el trabajo, ¿verdad? Estábamos discutiendo algunas con Diana y, y Gerson. Eh, por ejemplo, las mías, ¿verdad? Uh -huh. eh, I mark my I mark my entry, I turn on the computer, I check my email, I call client. Es entre otras cosas. Ah, o sea que hay que discutir las cosas que hacemos en el trabajo. Ajá. Teacher está aquí. No. Yes, here I am, and I can ah. hear what you're, uh, you're commenting. Como se dice, bueno, mi oración es, I check my, my WhatsApp, and I, quiero contestar, les contesto a los papás. ¿Cómo es? Uh -huh. I reply. I reply emails to the parents. Yeah, <laughs> <laughs> Okay, Jacqueline. Thanks. Ah, ya okay. estuvo dicho. <laughs> es que okay. estaba cayendo aquí a los de mí. <laughs> oh, I sent it through the chat. You can ah, see how you write it. Ahí puede chequear ah, okay. en el chat. Okay. okay. Ya right. uh -huh. <laughs> Las mías son bastante sencillas porque es lo único que hago es supervisar y recibir correos. Eso sí no le puse en él. El galán. O sea, que Gerson solo manda. Trabaja así. Ajá. Se le da indicaciones. Y... Entonces, solo les digo, tienen que hacer esto y lo otro. Ah, ok. Qué chido. Sí, solo voy a poner check my... Creo que, email. creo que at noon, eh, igual creo, I have lunch eh, with co-worker. Teacher. Almorzamos con los compañeros. Bueno, al menos yo 
quizás la mayoría de veces solo, pero a, de vez en cuando también con los compañeros. Uh -huh. Teacher, how can I say debo? O sea, ¿debo remesar? I have to. I have, I have to uh -huh. deposit. Uh -huh. Thank you. Teacher, one uh -huh. question. Tell me. Uh, yo he puesto, I mark my entry, que es, yo marco la entrada, ¿verdad? No sé si está uh -huh. correcto, ¿sí? Si está yes, correcto. it's correct, yeah, it's, it's correct. correct. Okay. Mm -hmm. okay. You can say you point, because uh, some time, time ago they punched, right? They punched. Uh -huh. okay. But no, it's okay, I mark it. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay. Carla. ¿Qué Hola. Tienes? ¿Qué haces tu día? I, I guide. Reading. Hello, Salman. Reading. How are you today? Hello, good evening. Good are you just joining? Are you just joining? Salomon? Hello, Salomon. How are you? Fine, thank you. you okay. Here is Merari. Look, Merari is uh, with you in this main session. Ahorita todos están en el breakout room, entonces ustedes hagan la actividad que corresponde. Estamos comentando y haciendo nuestra rutina diaria. Ahí en el WhatsApp yo envié una imagen, ya la comentamos acá en clase al principio, que así se divide el día y así se habla de la rutina diaria en el trabajo. Entonces ustedes tienen que ir a la plataforma y escribir su rutina de trabajo diaria, ¿ok? Ah, eso lo vamos a hacer en la plataforma. Exacto. Uh -huh. Ok. You have to go to the platform. Ah, es que yo leí lo que había puesto en el chat, entonces lo empecé a hacer, pero aquí escribiéndola en el cuaderno. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, en vez de escribirla, si usted gusta, de una sola vez la puede escribir en... En la plataforma, en aunque la también plataforma, en el cuaderno, sí. pues sí, puede hacerlo ahorita, pero después lo hace acá, ¿verdad? Okay. En el área de discusión, okay. ¿verdad? Va al área de discusión, abre todos los temas y le va a aparecer esto, ¿sí? Va a la plataforma, okay. se mete al menú uh -huh. de discusión. Pero es que le voy, a dar más, le voy a dar más amplio porque no veo muy bien. Uh -huh. Ajá, hoy sí. Acá, esta es la okay, entonces... de discusión, va a todos los temas y le va a aparecer esta actividad. Le da clic ahí uh -huh. y es esto, ¿ok? Write your uh -huh. daily routine at work. Y ya usted empieza. Mire, aquí ya varios de sus compañeros ya lo subieron, ¿ve? ¿Ok? Teacher, excuse me. Tell me. For example, sería in the morning, my daily routine at work in the morning. 
I hard meet to plan. I. I also meet to play. I are I can I can get what you're saying. Uh, let me understand better. Uh huh. Can you repeat it? Oh, excuse me. In the afternoon, we prefer future order. Purchases, yeah, purchase orders. Yes, of course. Yes, uh -huh. yes. future orders. We order our day. Okay, we order our day, we divide it into parts, like in the morning, I do this and this and that, right? At noon, okay. I do this and this and that. In the afternoon, I do this and this and that. In the evening, okay. so and so. At night, so and so. Okay? Excellent. Perfect. All right. Thank so, you. Dishi. But you Thank have you. to comment, comment your activities with Merari, okay? And Merari comments yes. her activities with you. Excellent. Okay. Thank you. There you go. Continue. You. Stay here in the main session. ¿Qué actividades de niños? Perdón. Sí, serían las actividades de, de ¿cómo se llama? Las que realizamos en nuestros trabajos diarios. Ah, uh -huh. sí, de hecho, uh -huh. yo ya las había empezado a, a realizar. Un gran montón que ahí nos podríamos ir para. Ah, oh, bien, perdón. Ajá, para, para revisar, ¿verdad? Los, los que. Los que durante el día pero ahorita quiero ver I see my cell phone eh, I write report I brush my teeth and I visit client eh, in the afternoon I visit client mm -hmm. I visit client No sé qué más hagan en su trabajo, Gerson. <ríe> o lo supervisa. <ríe> yo creo que ya terminé el mío, pero yo, no. Yo creo que también. Se los voy a decir. My daily routine uh -huh. in the morning, I get to work, work at 8.15 a.m. Solo que tendría que ponerle, según el ejemplo, esto, in the morning. In the afternoon. Oh, okay, in the morning, uh -huh. ya la de mañana ya está. Ajá, okay. y, pero tendría que poner el, ese, como ese encabezado. Ajá, uh -huh, uh -huh. Así es. Sí. Pero, ajá, por, por, como digamos, por separar la, la, el tiempo. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. In the morning. Vaya, sería entonces para cambiar eh, in the afternoon, in the car. Uh -huh. eh, supply, puede uh -huh. ser. ¿Cómo? Suppliers para proveedores. Ah, uh -huh. S U P P L I E R S. Okay. Um, uh -huh. Eso sería como la del A ah, y para faltaría de la tarde, quiero ver. Este in the off, no, afternoon es tarde, ¿verdad? Uh -huh. yes. In uh -huh. the afternoon, cuando pasa de, de las de la 5, de las 12. No, 12. Uh -huh. Uh -huh. Ah. Pero y entonces afternoon. No, afnum, at, at noon. Porque en, en el, según el ejemplo.
Okay, password. Yes, he got disconnected. Yeah, but I, I wrote over there in the in the chat at noon equals at twelve. Okay. Excuse me, me no, te tienes problema con la señal. Ajá, sí me quedé así, como que. Sí, no. ¿Será que me sacó sí. del? ¿Será no, que no, no, me no. sacó de la sala? Dije? No, no, no. Yo, a mí se me está desconectando. Okay. Ajá. Eh, ¿Dónde nos quedamos, perdón? Estábamos en, según el ejemplo, en el uh -huh. número uno es in the morning, en el uh -huh. número dos afternoon. Afternoon. Uh -huh. Ajá, y ese es ya, cuando pasa de las 12. De las... Uh, sí, creo que se me acuerdo de las 12. Porque app no, vamos a ver, si no me acuerdo de eso. Yo lo voy a saber quién es. Ajá, ah, pues sí. El no sería ya, el eh, no sería el mediodía. Y el apto no sería ya después del mediodía, tipo una de la tarde en adelante. Yes. Entre las 11 y las 12 creo que se ocupa at noon. At ya, noon de la una en ya de la una o de las dos creo en adelante ya es at noon. At noon. Uh -huh. Okay, here we get the answer from Francisco. Okay, he said in the morning, I breakfast. Actually, we don't say I breakfast. We say I have breakfast or I eat breakfast. Uh, <clears throat> I start to work. Okay. In the morning, I'm going to drink coffee. Okay. I'm going to. Mm -mm. I just say I drink coffee. Okay. Sing it. Mm, going. Vamos a decir solamente present simple. Okay. 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 I go out to lunch. It's the same as breakfast. I go out to have lunch. Okay. Have lunch, eat lunch. Have dinner, eat dinner. Okay. Uh, then it says in the morning, uh -huh, uh, 12, I start work. I start back, okay? I start back to work. Then I leave work. Mm -hmm. Oh, very early. Very, ah, but you start, at, okay, you start at 7, all right, in the afternoon. Very good, very good. Let's look at Harrison's, uh, Harrison's daily routine at work. In the morning, he gets up at 6 a.m., right? He goes to work at 7 a.m., great. He has breakfast, no a uh, breakfast. Mm -mm. Has breakfast, have breakfast, all right? I, well, he okay. checks his email. He supervises the employees, okay? What is supervises the employees for you, Harrison? Do you check any report from them? Uh, do you have to create reports about their performances? Um, what is to supervise the employees? Hola. Mm -hmm. Como dice teacher, que casi no le escucho porque hay un montón de perros acá. Okay, what is exactly to supervise the employees? What activities does it include? For example, do you have to create a reports um, about their performance de o sea yo solo me encargo de supervisar y dar órdenes porque quien se encarga de los reportes okay, es otra so persona give instructions give instructions give instructions Is that okay okay 
give instructions and check check the um check the uh, 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 compliance compliance of each activity is it okay yeah okay there you go activity activity ac oops all right, there you go. Mm -hmm. Now, I go to work at 8 a.m. I attend a meeting at 8.30 at, nos faltó aquí at 8.30 a.m. I have lunch. Uh, okay, it, this is in my house. Porque si usted dice on my house, come en el techo, ¿verdad? Entonces, no, in my house. Entonces, I have lunch. Lo voy a escribir acá. I have lunch in my house. Teacher, ¿Tame? una pregunta, ¿verdad que el in se ocupa cuando está adentro como in car, in the car, in the taxi, in my home? Y cuando yes. está arriba es el on. Yes, but uh, for example, with buses or public transportation, we use on, ¿ok? Porque es como entrar al bus, ¿verdad? Como ir en el bus sería get on the bus. No es que se va arriba del techo del bus, sino que es la expresión ya hecha, Está ¿verdad? Está es... subiendo, hombre. Eh, no, 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 eh, que va montado en el bus. Nosotros no decimos... Ajá, es cuando nosotros madre. decimos montado, se entiende mal, ¿verdad? Se, se oye feito. Nosotros decimos, no, no va montado, va subido. Decimos nosotros, pero es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. So, that's on. Ajá, that's on the bus. Con el carro, yes. In the car. Mm -hmm. And... Lugares pequeños también, ¿verdad? House, the box, right? The box. So, etc. Yes, that's correct. Mm -hmm. Then it says, I prepare the documents. I call clients without the letter A. I send emails. I organize the files. All right. Mm -hmm. I go home at 5.30 p.m. I have an online English class. I go to sleep at 10 30 p.m. Oh, great. Very good. Mm -hmm. Now, here we have Karen. In the morning, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. very good. At noon, uh, I go. I go home. Okay. I go home for lunch. Fine. Okay. For lunch. Mm -hmm. There you go. At noon, mm -hmm. and then in the afternoon. Oh, very good. Mm -hmm. And in the evening, I drink coffee. Oh, me too, with Semita. Yes. <laughs> At night, I return home. I take a break. Take, uh, I take a break. I take. I take. Acordémonos siempre, aquí aunque sea repetitivo en inglés, hay que poner el sujeto, aunque sea yo mismo. I, 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 I. Okay. He, 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 he. Y hay que ponerlo. Es obligatorio, ¿ok? So, Yolanda says, mm -hmm. okay, I go on a break, is that what you mean? I go, mm, scanner of parking, okay, I go look for a parking. Uh, a veces no es necesario ponerle go, okay. Um, de una sola vez, I look for, okay. I prepare the documents for my boss. I write. Uh, ¿Qué quiere decir con la número seis, eh, Yolanda? What does it mean? Number six. Yolanda? Ok, no, no comprendo esta número 6 exactamente. Supongo, supongo que sí, es... Ajá. Es que yo quería poner que escribía la producción en la página o en el oh. libro de producción. Oh, that's good, that's good, ok. Ajá. Just uh, I write 
Late production. On, y, y esa página está dentro de un libro o, o cómo? Sí, en un folder. Oh, ok. Y es the daily production. Es la producción del día. Sí, todos nos anotamos ahí la producción. Uh -huh. Ah, ok. Así. The daily production. Le podemos poner, ¿verdad? The daily production in the book. Ok. You can say on the book too. Uh -huh. Lo puse después de, la, de las 12 porque como yo salgo a la una de la tarde del trabajo. Ah, ok. In the book, it's ok. So, all right. At home, well, I go home. So I'm going to have dinner at home. That's very good. Get to work out in the morning. That's great. I get everything. Okay. Okay. All right. Okay. I will check the others later. Okay. Thank you very much for sending your, uh, your replies. Now, guys, it's nine o'clock. So I have to call the attendance. I didn't call the attendance. Uh, at the beginning, so I will do it right now. Remember to turn your camera on, and when I call your name, please say present. Adriana Elise Chavez Lopez, Diana Elizabeth Ramirez Arevalo, present. Flor de María Valladares de Torres, present. Francisco yeah. Javier Quintero Echeverría, present. Gerson Osvaldo Tera Santana. Present. Jacqueline Ciamar Araujo de Sura. Present. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Karen Gemima Memeño. Present. Okay, Juan Carlos. I couldn't hear you before. Okay, thank you. Thank you. Uh, Karen Gemima Memeño. Present. Okay. Present, Nick. Okay, thank you. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. I am here. Okay. Sergio David Leiva Pereira. Present, Tisha. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present, Tisha. Okay. Uh, Walter Amilcar Ramirez Molina. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Janet Baires Rojas. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Okay. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher. Okay. There we are. Okay, people, let's continue with this because remember that the main topic is how much and how many, okay? This is what we are going to study, the uncountable and countable nouns, okay? I see you are having fun over there in your houses. I see a lot of uh, smiles. Okay, let's start then. Bye. Talking about two things, very important things. How to talk about our vacations, okay? How to talk about our vacation. <clears throat> so the question is, how many days do you have in your vacation? How many days do you have in your vacation? If you see day is a countable noun. We can count one day, two days, three days, and how many days are in a month? 30 or 31, okay? So we can count the days. One day, two days, seven days, 10 days, 15 days, all right? So the, the question is, how many days do you have in your vacation? Mm -hmm. How many days do you have in your vacation? The answer has to be this way. I have 15 days, okay? I have 15 days in my vacation, right? 
Um, I have. This is what we are going to use. How many days do you have in your vacation, Yanni? I have a... ¿Cómo se dice? 15, Dios mío, no creo, no puedo. 15. 15 days. Uh -huh, 15 okay. Days. Uh -huh. Now, I'm going to ask, Sergio, how many days do you have in your vacation? I have 17 days. 17 days? Are they business days or are they calendar days? Uh, calendar days. Oh, okay, so uh, they count. I mean, the they, okay. business days and calendar days okay business days means uh laboral right laboral so they don't count the weekends or the days off they don't count in calendar days well they are included and it goes in the count of the days right so 17 days, for example, if you leave on vacation on Monday the 10th, Sergio, when are you coming back? In November 1. <laughs> okay, okay. So one, two, two three, four, five, six. Uh, in, uh -huh. in November 1 to uh, 17. Okay. Mm -hmm. So imagine that you start you start your vacation on uh, the 10th. Okay. Uh -huh, on the 10th. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Does it count the, the weekends? Yes. Yes, okay. Yes, yes. Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, mm -hmm. thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. So you go to yeah. the twenty six. Exactly. Exactly. Right? There you go. Yes. So you have seventeen days of vacation. Great. That's yes. Very good time, right? And let's ask to another classmate. Uh, let's see. Hey, Carla Nayeli, how many days do you have in your vacation? Repeat, please. How many days do you have in your vacation? I have a uh, 16 day. Okay. Are they business days or are they calendar days? Calendar days. Okay. Do they pay you anticipated? Do they pay the vacation anticipated? ¿Se los pagan anticipado? Yes. Okay, yes, they do. Right, yes, they do. Now, um, Maria Fernanda, how many days do you have on your vacation? I have 15 days. 15, all right. And are they business days or calendar days? Uh, calendar days. All right. Sometimes that seems sad, right? <laughs> they are calendar day, not business days. But yeah, that's good, that's good. Okay, Diana, how many days do you have on your vacation? I have 15. 15 days? Okay. Are they calendar or business days? Can you explain a little bit more? Because I don't understand the difference between. Okay. The business days solo son días de laborales. Calendar days son corrido. No importa que vaya weekends. Or days off. Okay, I have calendar days. All right, thank you. And, a ver, eh, Yolanda, ask the question to Adriana. 
Ok, usted le hace la pregunta a Adrián. Eh, ok, how many days do you have in your vacation? Adrián. I have 15 days. Ok, great. Now, Adriana, ask the question to another classmate. Um, uh, Perla Nayeli. How many days do you have in your vacation? I have 16 days. Ok, now you ask the question, Carla. Okay. Ah, Gerson, how many days do you have in your vacation? I have vacation. Hola, hola, se escucha. Yes, yes, we do. Yes. We, we hear you. I have vacation 10 days. 10 days a year? Yes, uh, porque nos dan los feriados. Ah, okay. Feriados se dice public holidays. Okay, public, like this. Public holidays. All right. So you can say 10 days plus public holidays. Okay, like this. 10 days uh, plus public holidays. All right? Harrison? A ver, Harrison, please repeat. I have vacation 10 days uh, plus public public holidays. Great. Uh -huh. That's correct. Okay, people, but this is the situation. We can count the days. What else can we count? Can we count the hours? Can we count the hours? Yes, right. One hour, two hours, three hours. Okay. Can we count the streets? Streets? Yes. One street, two streets, three streets. Ah, so it means that I can count things that I can make plural, okay? I can make plural. I count one by one or any kind of counting, right? So uh, just uh, some manner of, a manera de divertirnos un ratito, vamos a decir los números del 1 al 20, okay? We are going to count from 1 to 20. Aloud, everybody open your microphones and let's count. Okay, one second, let me just to show you. And here we are. Okay, let's count. And here we are. Okay, let's count. One, one, one. Two, one. Two, Okay, Merari, your turn. Okay, Merari, your turn. Fourteen, 
17, 18, 19, 19, 20, 20. I will point a number, okay? And you will say the number all together, okay? Al mismo tiempo. Yo voy a señalar un número y ustedes me dicen el número, okay? I'm going Is to point the number and you will say the okay. number. For example, I'm going please. to point the number and you will say the number. Este se llama 15. Sixteen. Okay, now you can uh Turn your microphone up. Okay, now you can. Uh, um, yeah. Thank you. Now let's talk about the uncountable. Okay, uncountable nouns. We use a word much. Okay, how much do you earn monthly? Here we are talking about money. You earn money. Earn, ganar dinero, you earn money. Usted gana dinero, you earn money. Money is an uncountable noun. And we cannot count money. And here comes a confusion. So please, everybody, open your mind just a little bit. Because, yes, of course, we can count the coins. We can count the bills. We can count the checks. But we cannot count money. We don't say one money, two money, three monies, four monies. No, we don't say that. We say, or we don't say, ah, money. Or we don't say, these are monies. Mm -mm. We don't say that. We say money, money, okay? Money in a big amount and money in a short amount, okay? So you earn money. Money is an uncountable noun. How much do you earn monthly? How much do you earn monthly? Usually we don't want to talk about that, right? A veces no nos sentimos muy cómodos con que nos pregunten, hey, mira, vos y vos cuánto ganabas mensualmente. Ve que casi no, no nos sentimos así con este tan metido, eh, según no sea, qué barbaridad lo que me está preguntando. Y no queremos decir, menos si es el esposo, ¿verdad? No, no le queremos decir. <risa> o si es la esposa, peor no nos dicen. Ok, but esta es la manera de preguntarle a alguien. Así que ahora todas chicas le van a ir a preguntar a su esposo. How much do you earn monthly, honey? Ok. <risa> y también los hombres, ¿verdad? Le pueden preguntar a sus esposos. Esta es la manera de preguntarle a alguien. ¿Cuánto gana mensualmente? How much do you earn monthly? ¿Okay? Aquí no dice money, ¿verdad? ¿O dice money en la pregunta? No. Cuando hablamos no. de dinero, when we talk about money, we don't need to write the word money. Cuando decimos how much sin el nombre dinero, eh, sin el nombre money, se sobreentiende que estamos hablando de dinero, ¿ok? Entonces, <clears throat> how much do you earn monthly? We are talking about the money we receive in our monthly salary, ¿ok? So, 
we can count the bills, we can count the mm, points, all right? But when we talk about money, okay, we use how much. For example, how much do they pay? Digamos que usted está investigando por ahí, vea cuánto más o menos pagan por ahí, vea. Um, how much do they pay? Mira ahí cuánto pagan. Eso significa eso. How much do they pay? How much money do they pay? How much do they charge? Mira ahí cuánto cobran. How much do they charge? How much do they charge? ¿Y cuánto te cobran vos? How much do they charge? All right. Uh, how much is it? ¿Y cuánto ebo? How much is it? ¿Cuánto cuesta? How much is it? ¿Cuánto es? How much is it? We are talking about the total amount we have to pay for something, right? When we are buying any object, any mer merchandise, right? So we say, how much is it? How much is it? Uh, we could say, how much is it? Yeah, like an emphasis, right? But we can also ask about how much do you earn every month? Every month, remember that we can say it in a different way, monthly, okay? So how much do you earn every month? How much do you earn monthly, okay? All right, vamos a ver. Todos leyéndolo en voz alta, por favor, al que le vaya yo diciendo, ¿sí? Flor, the first one, please, this one. Hello, teacher. Mm -hmm. Please read. Okay. How much do you pay? Do, do they? Do they pay? Mm -hmm. Thank you. Vanessa, pay? please, the next one. How much <coughs> do they? No sé cómo se dice el último. A ver, eh. Hágalo conmigo, a ver. Ajá. Charge. 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 How much? Thank you. Thank you, Vanessa. Now, Yolanda, please. Sí, teacher. Yes, teacher. Please read the next one. Uh, okay. How much? Uh, eh, read. Okay, how much is it? Or ver, it? Veamos, aquí tenemos la S. Is it? Is, is it? it? Uh -huh. how, how much is it? Is it? Uh -huh. is it? How much do you early every month? Monthly. Okay, aquí son no. dos preguntas en una, ¿sí? Aquí ah, es. O, sea, o, o preguntamos how much month o monthly. You... Exactly. Exactly. Ok, vamos a ver. Le vamos a pedir a eh, Adriana, please read the four, four questions. Okay. How much do you... ¿Cómo sería ahí? Here. Aquí. Ana, how much do they pay? Mm -hmm. How much do they charge? How much is it? How much do you is it? ¿Cómo sería? A ver, Air. la letra que está al principio. Y letra. ¿Cómo la y decimos? Air. Air. Uh -huh. How much do you earn every month? Okay. Oh, uh -huh. How much do you earn every monthly? No, every. Solo earn no. monthly. Earn, earn, earn month. monthly. Okay, thank you. Jenny, please read the four questions. Okay. How much do you they pay? Ahí How no much... dice do you. Do you? No. A no, ver, así. Regresemos, regresemos. Do they, sí. uh -huh. How much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn 
every month. How much do you earn monthly? Exactly. Aquí estamos hablando solo de dinero. Expressions to talk or to ask about money. You can talk. You can ask questions, okay? These are questions. And remember, how much means money, okay? How much means money. So let's read these short conversations, okay? Remember, singular is one structure. Look, how much is it? How much is it? It's one dollar fifty cents. It's one dollar fifty cents. All right. How much is this computer? It's seven hundred dollar. It's seven hundred dollars. How much is that jacket? It's ninety five dollars ninety nine cents. Okay. It's Ninety-five dollars, ninety-nine cents. Okay, aquí lo estamos diciendo en una manera formal y completa, ¿sí? Acostumbrémonos a esa primero y después la deformamos como querramos, ¿sí? Pero ahorita, como libro, ¿sí? Vamos, entonces, cuando preguntamos por una sola cosa, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el valor de eso? El precio, okay? Asking for the price. And you would say, it's is it it's is this it's is that remember far and near okay let's listen to diana and jenny the first conversation please how much is it jenny it is one dollar fifteen. No. no, no sé. Fifty. Fifty. Mm -hmm. Okay, it's one dollar fifty cents. Fifty cents. One dollar yes. fifteen cents. Yes. Uh -huh. Now, please, Karen and, and Karen and Sergio. The yellow one. Okay. How much is this computer? Seven hundred dollars. Okay. Dollars. Porque puede ser otra moneda, verdad? Another currency. It could be pounds, yes. it could be euros, bitcoin. Yeah. So. We need to specify the uh, currency, right? So the currency is dollars. All right. The legal tender, right? The legal tender. You know what those legal tender mean? Legal tender. Like this. This is la moneda oficial. Legal tender. Legal tender. Currency is la moneda que circula, la moneda de circulación. Currency, dollars. Legal tender, colon, bitcoin, and dollars. Three legal tenders. Okay? Three legal tenders. Are we okay so far? Legal tender, currency. Now we can say, for example, euros, right? Euros. Yeah, euros, we can have pound, yen, right? So, etc. There you go. Okay, uh, let's continue with the green one. Harrison and Jacqueline, please. Jacqueline, how much is the jacket? It is um, ninety five ninety five dollar. How do you say pictures? Ninety five dollars. 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 
99. Okay, there you go. So uh, we will continue. I will send you a link and you are going to go and, I mean, to listen to some prizes talking about money. All right. Talking about money. Ese era el singular, ¿verdad? Se me, me, se me pasó de decirles el plural. Veamos el plural de una vez antes de darles el link, ¿ok? El, el plural, the plural. We use are, ¿ok? We use these, we use those, right? So here we go. How much are these? Okay. How much are these? ¿Cuánto cuestan estos? Estoy tocando aquí, ¿verdad? Señalando cerquita. How much are these? Mm. There. ¿Verdad que aquí ya no decimos eats? Aquí decimos there. $12.90 each. Each significa cada uno. ¿Ok? So, how much are these? There. $12.90 each. All right. How much are those shoes? How much are those shoes? They are $110. Okay. They are $110. Beautiful sunglasses. How much are they? They are $50. They are $50. All right. Is there any questions so far about the vocabulary in the plural ones? No question? Okay, then let's start. Sergio and Jenny. Orange. How much are these? They, they, they are in $12.90. Ninety cents. Nineteen cents each. Mm -hmm. Thank you. Now, um, Karen and Diana, the yellow one. How much are Dutch shoes? Dutch, silly. Those. 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 Shoes. Shoes. Mm -hmm. Okay. How much are those shoes? They are $110. Yes, very good. And the green ones. You see, there we have Maria Fernanda and Flor. Beautiful sunglasses. How much are they? They are twelve ninety ninety eight. No, Fifty no. dollars. Dollar. Yes. Okay. In Thanks. the green box. In the green. Um, I'm sorry. In the green box. They are fifty dollars. They are. Fifty dollar. Okay. Um, Maria Fernanda, this is beautiful sunglasses. Okay, says. Uh huh. In this case, it's sunglasses. Sounds... Yes. Very good. Okay. Well. Okay, people, let's go and do some exercises. This is a listening exercise, and it's very interesting because we are going to have fun with numbers and prices. Okay, pay attention on what you are listening to. All right, so I will send the link in this very moment. Okay. Here we go. Vaya, la idea es hacerlo de corrido. Usted dele play y no se detenga. Si no entendió la primera, siga. Escuche la segunda. 
¿ok? La idea es ver cuánto comprende usted. Después, usted lo puede hacer todas las veces que usted quiera. All right. How was it? Easy. Nine of ten. teacher. Nine of ten. Okay, great, great, Harrison. Yeah. What about you guys? Okay. Uh, print the screenshot and send it to the to the um, WhatsApp chat as a manner of evidence. Okay. A manera de evidencia. Solo lo que alcance a tomar ahí de, de las respuestas. Mándese Teacher, yo no selecciono, solo anoté, anoté en su cuaderno. Teacher, yo lo iba escuchando y anotando. Yo lo anotaba en el cuaderno, Teacher. Ahí la idea era que se testearan ahí. Ok, very good. Pero más tardecito lo hacen, sí, lo hacen y lo mandan ahí. Porque es un tiempo que tomamos aquí. Está bien o no. Ok. Ajá. Uh -huh. All right. Eight of ten. Great, Maria Fernanda. Yes. Very good. So you see that you have to practice the numbers. Okay. You have to practice the numbers from the uh, 13 to the 19. I think you have kind of confusion. confusion. And also from, I mean, we when we count by tens, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100, and so on. After the 100, 110, 120, so on, right? We need to practice that. And for talking about the money, we need to manage the um, uh, numbers vocabulary, okay? So that's um, your part now, right? Uh, at the moment, allow me just to see. Thank you, Maria Fernanda, for sending your aid. Um, okay. Let's continue then, because in our uh, manuals, I can't see the manual here. Here we've got it, manual, manual. Okay, here it is. <clears throat> uh, let's read the conversation and practice, okay?
Here we are. Ruth and Josh are talking about money. So we listen to your teacher, read the conversation, then practice with the part. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have on your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay, I will read it slowly. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay, vamos todos al breakout room a practicar la conversacioncita. Solamente dos minutitos y regresamos. Vamos. Excuse me, teacher, puede agregarme a una sala.
vacation? How many days do you do you have in your vacation? Twenty days to be exact. Exact. How many bonuses do you have per day per year, Ruth? I have four four. I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just just two, but a la Ruth. Apareció porque estamos en un dilema. ¿Por qué? <risa> Los dos le hicimos de Ruth ya. <risa> Vaya, ahora si bueno, gustan, pues. eh, practiquen ustedes dos si quieren. Ok. El diálogo, ajá. Ok, eh, empiezo yo. Bueno. Hey, Jones, así. I had a question for you. Do you have pain vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have. Sí, pregúntale usted si quiere. <laughs> Bye. Este, usted empieza, Carla, o yo. Se usa usted. Yo. Bye. Hey, Jos. O Jos. I have a question for you. Do you have paint vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paying vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bono... No sé cómo se dice. Bonuses. 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 Ah. Bonuses. Do you have per year root? I have put two, but eight bonus is for more time. Six. Mm, ¿Qué dijimos? Mm. Hundred. Hundred. Twenty. Hundred. Vaya, las dos ya lo hicimos. Bueno, las tres. Las tres. Sí. Vaya, si quieren ustedes dos. Va. Ya, yo ya lo hice con las dos. Yo, la, la, la. Va. Ah, sí, nos faltó el dólar en los 600. Six hundred. Six hundred. Dólar, al final, ¿verdad? Sí, Ajá. al final. Vaya, hagan ustedes, empiecen. Recibo. Como que dice. Recibo. Okay. ok. Bueno. Entonces eh, ahora, ahora yo soy Ruth <ríe> y usted Josh. <ríe> ok. Ok. Eh, hey Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Vacations. Yes. Uh, 20, 20, 20 days to be exact. How many bonus, bonuses do you have? Hello, Solomon. Solomon. Hello. 
Okay, okay people, just remember that singular and plural, right? Singular and plural are countable nouns, yeah? So if we talk about a bonus, singular, and bonuses, 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 plural, more than one, right? Plural. Bonus, one bonus. Bonuses. More than one, two bonuses, three bonuses. All right. So we want to listen to uh at least two of uh two couples. All right. Mm, let's look at how Francisco and uh, Yolanda perform the 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 conversation. Please role play. Okay. Uh... Micrófono, Yolanda, micrófono. Okay. Hey, hey, Jones, I had a question for you. Do you have pay vacation at your home? Yes, I do, Ruth. Job, perdón, perdón. Hey, Yolanda, aquí es job. 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 Uh -huh. job. Job. Yes, mm -hmm. Okay, continue, continue. Okay. Yes, uh, I, yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I had paid vacation. How many days do you have is in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I had four bonus. What's, what's about you? And how much do you receive? Receive. I had just. Come on, teacher. Receive. Receive. Okay. I had I... four. <laughs> Continue. I had just two, but as bonus in four more that. All right, thank you very much. Y es por eso que a veces no me gusta interrumpirlos en el momento, pero a veces sí es necesario. A ver. Eh, en esa teníamos cosa. confusión en receive. Ajá. Receive, así, mire, receive. Ah, receive. Re receive. Yes, receive. Uh -huh. Tercera persona, receives. Ok. En este caso, bonus one. Bonuses, esta es la pronunciación, bonuses, bonuses, ¿ok? Bien, ahora vamos a hacer, jóvenes, el match de estas preguntas, ¿sí? Con estas respuestas, ¿ok? Let's match this, and then we finish, all right? Uh, how much do they pay? How much do they pay? Where does it go? It is a ten dollar uh, yeah. oh, the, the company pays six uh -huh. number two six ninety dollar mm -hmm. with bonuses. Exactly. Mm Okay, here we are. Now, what about uh, the next one? It says, how much do they charge? How much they do they charge? They pay 23 per item. $23, $23. Yes. Per item. Exactly. There you go. Now, what about how much is it? How much is it? It is ten dollar fifty cent. Mm -hmm. And then 
discarding, right? <laughs> discarding, we, we say how much, right? Are we okay so far, guys? Is there any question about the content? Mm -hmm. La última dijo. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. It can be every month or monthly. There you go. So here you have it. Oops. Oops, no salió una. I don't know why. La borré. Did I? Mm, okay. So there you have it, guys. Thank you. Thank you very much, Oli. Mm -hmm. Thank you. Okay, people, so... Mm, this is the last thing we did tonight. Okay. Did we understand how much for money? How many for days and other nouns that we can count? Okay. So I will call the roll. So please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, please say present aloud. Okay. Um, the session one on one tonight, tonight is for Flor de Maria Valladares. Okay. Uh, 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 uh. Yeah, Flor de Maria okay. Valladares. Yes. Uh, okay, eh, la tengo como número tres, pero usted se quedó, verdad, en la primera vez. All right. Entonces nos tocaría con Francisco Javier. Thank you, Flor. Thank you. Uh -huh. Okay. Eh, Francisco Javier, quisiera yes. quedarse el día de hoy. Yes. All right, then, everybody, please say present when I call your name. Adriana Elisa Chavez Lopez. Diana Elizabeth Ramirez Arevalo. Okay, I can hear. I'm going to go quickly, so please say it quickly. Flor de Maria Valladares de Torres. Francisco Javier Quintero Echeverria. Present. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present. Jacqueline Juan. Oh, I'm sorry, Jacqueline Sio, por ir rápido. Jacqueline Xiomar Araujo de Sura. Present. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Karen Gemina Membreño. Present. Karen, thank you. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Andrea Sánchez Facundo. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. I am here. Yo, David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amilcar Ramírez Molina. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Janet Baires Rojas. Present. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present, teacher. Okay, there you are. So uh, remember to do and, and submit your homework. All right. And have a very good night. See you tomorrow. Tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Silent mode. Silent mood. Good night. Good night. All right. Good night, Juan Carlos. Good night, teacher. Okay, see you tomorrow. See you. All right, Francisco, here we are. How can I assist you tonight?
Uh, se escucha, se escucha. Yes, now I can hear you. Ok, ok. How can I assist you, Francisco? Do you have any question? Uh, I don't. I don't know. Question. Eh, no, verdad. Si no se dice, yo, I had a verdad. Question. Yes, if you have a question, then you say I have a question, or I don't uh, I have, have a question. Es en negativo. ¿verdad? Negative is I don't. I don't. I had a question. Okay, so it's affirmative. Yes. All right. Eh, what eh, is your question? En lo que yo tengo duda es en eso que siempre me confundo cuando ocupar in, on, at. Ah, that's a very good question. <laughs> es una pregunta buenísima la que acaba de hacer Francisco. Creo que es un, un tema en donde no podemos fiarnos de alguna regla, alguna norma. Ok, aquí se necesita memoria y ubicación del tiempo. ¿Cómo? Tiene que aprenderse las frases. Ok, tiene que aprenderse las frases con que va in, con que va on y con que va at. En este caso no vamos a decir así como eh, la regla número uno es cuando esto y esto. No, aquí en las preposiciones de tiempo tenemos que ponerle un poquito al estudio, ¿verdad? estudiar las frases. Déjenme compartirle las que vimos en clase. En clase vimos eh, algunas que tienen como una clave para poder entender y poder verse, pero no es la norma, ¿ok? Ahorita se la paso. Ajá. La que vimos acá fue un cuadrito un cuadrito bien. Ajá, es que, es que en mi empresa dejé un examen para una licencia, entonces por eso me mandaron a, a estudiar inglés. Y eh, fue en eso en lo que lo, lo dejé porque no, no entendía todavía el in, on y ad cuando ocupar. Ah, lo que pasa es que hay que ubicarse en qué contexto se lo están poniendo. Porque in... On y at son preposiciones de dos cosas. Una es de tiempo y la otra es de lugar. ¿Ok? En las de lugar es otra forma. Ahorita hemos visto nada más las de tiempo, Francisco. Aquí en este módulo. ¿Ok? Ajá, en este módulo. Porque he visto visto... Una... Perdón, perdón. Creo que fue donde le pregunté yo que es adentro, arriba. O cuando es el ad, como para ahora. Uh -huh. Vale, mire, pues. Hay que hacer la diferencia de cuando se está hablando de lugar y cuando se está hablando de tiempo. De lugar, esas sí son las preposiciones que usted me dice. In the box, in the house, in the uh, No, it's on the plane. In something, que está adentro de, ¿verdad? pero estático, era in, ahí sí, in, como que uno está dentro de algo, in, pero eso es de lugar, eso no tiene nada que ver con las que hemos visto en esta clase, miren, en esta clase hemos visto preposiciones, las mismas tres que son at, in y on, pero son de tiempo, entonces hay que hacer la diferencia, ¿verdad? En las de tiempo, cuando se refiere al tiempo, quiere decir que usted cuando use at va a estar hablando de dar la hora, por ejemplo, ¿verdad? una hora exacta, horas precisas, mire, precise time, tendría que ser como la clave para usted para poder usar at, ¿verdad? Entonces, pero este es tiempo. Tiempo. Uh -huh. El at. anterior era preposiciones. No, todas son preposiciones. Todas son preposiciones. Vale, voy a volver a, a poner acá. 
Nosotros tenemos tres preposiciones de tiempo que son como las, las comunes y las de darle eh, norte en el estudio, ¿verdad? Tenemos que estudiarla bien, bien. In, on, at. Preposiciones de tiempo. Pero estas mismas preposiciones, usted me las ha confundido con las preposiciones de lugar. Son exactamente las mismas, pero en otro contexto. No en el contexto de tiempo. No encuentro la, la aquí. Mire, acá tenemos time. Mire, time expressions con las preposiciones de tiempo. Si sí, aquí le vamos a poner prepositions of time. Time. Ok. Prepositions of time. ¿Cuáles son esas? In, at, In, on. At, on. Uh -huh. Pero fíjese que no hay manera de aprenderlas más que estudiándolas. Viendo con cuál va. Por ejemplo, yo digo in the morning. Okay? In the morning. No puedo decir at the morning ni puedo decir on the morning. Y no hay una norma o una regla para eso. Que ya está establecida la frase. ¿Ok? Entonces, usted siempre que hablen de morning es in. Okay? Siempre que in. hablemos de noon, que es el mediodía, siempre vamos a decir at. Okay. Y no se, no se traduce at como en, ¿verdad? Se traduce como nosotros decimos en español al mediodía. ¿Para qué sí decimos? No sí, decimos al... en mediodía, decimos al mediodía. Por eso no se puede como traducir, ¿verdad? Porque no le va a pegar la traducción. No. Noon, siempre que hable de noon, de el mediodía, usted va a decir at. Okay. At noon. I have lunch at noon. I call my family at noon. I take a break at noon. Ok. At. No puedo decir on the noon ni in the noon. Tiene que ser at porque ya está establecida la frase. Otra frase. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. At night. At midnight. Y así hay que aprenderse las time expressions, como estas que teníamos acá. Eh, los tiempos precisos, como decir la hora, at 3 o'clock, at 10.30 a.m. Mira, léame las que están aquí con at. Eh, at 3 o'clock, at 10.20 a.m. 10.30, 10.30, 30.00. 30. A.M. at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, eh, at sun, sunset, sunset, at the moment. Ok. En estas frases usted va a usar at. Y por eso pongo este, este muchachito aquí. Por eso todos los teachers tenemos esta imagen acá. Memorize. Remember. Ok. Hay que memorizar. No hay de otra. Vamos a ver aquí, in, cuando decimos solo el mes o solo el año o hablamos de la década o del siglo o de la estación, vamos a decir in. Por ejemplo, léame las que están acá. In November, in summer, in the, in the summer, uh -huh. eh, in 1990. Uh -huh. eh, in, in the next, uh, no, in, in the, the 1990s, 19, 19, uh -huh. in the next cent, century, 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 century is the siglo, okay, in the next siglo, quiere age, decir in the next century. Oh, okay. Nunca había escuchado esa frase. Ah, ok. El próximo siglo, decimos nosotros. ¿verdad? In the next century. A ver, la siguiente. In, in, the, in the ice. Hago. Age. 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 En la edad de hielo, ¿verdad? In the, in the ice age. In the ice in age. The I age. Uh -huh. 
in the past. In the past. Or in the or future. In the future. In the future. 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 No tenga future. miedo de hacerlo como una che. Future. Future. Yes, future. Uh -huh. Ahora, future. cuando decimos una fecha completa o cuando ya le ponemos la fecha en, en el mes, o sea, el mes y el número del día, entonces vamos a usar on, ¿ok? Por ejemplo, el día. Como una fecha e cabal exacta. And, eso. Uh -huh. Exact dates. Uh -huh. So, on Sunday. Uh -huh. Pero on también puede Sunday. ser en plural. Todos los martes, ¿verdad? Los martes. On no. Tuesdays. Ahí sería más que todo como cabal los días de la semana y fechas exactas. Exactamente. Y en el in sería los meses, eh, los como los cuatro tiempos, primavera, otoño, uh -huh. y como los años. Exactamente. Uh -huh. okay. Las eras, las épocas. Ahora, en este, en este de on, también tenemos las celebraciones especiales que son fechas ya destinadas en el calendario, ¿verdad? Como on yeah. Christmas Day. On Independence Day. Son fechas específicas que ya to todos sabemos qué día es, qué día cae. Eh, por ejemplo, on my birthday. Mira, on my birthday. No voy a decir in or at. Voy a decir on my no, birthday. On. Uh -huh. Igual eh, la, el último día del año. ¿verdad? On New Year's Eve. Okay? En la última okay. cena del año, ¿verdad? del fin de año. Pero recuerde Ajá. que hay que hacer la separación de las preposiciones de tiempo y las preposiciones de lugar. Aquellas se usan diferente. O sea, este in, on, at se usa diferente cuando hablamos de ubicación de las cosas. ¿Okay? Eso le iba a decir. Yo creo que ese lugar es cuando se ocupa el... O no sé si es la otra, es que yo vi un video y estaban cuatro pre... que se ocupaban para cuatro cosas. El... At, it y on. Y una de esas era que cuando es el on es para la calle o algo cerca. El in es cuando cabal, como llamamos San Salvador o in Aerumán, in Exacto. así. Uh -huh. En esa, como vi esas cuatro en ese mismo video, creo que ahí fue donde me confundí. Oh, ok. Hay que, hay que hacer la separación. Yo digo que estudie cada una por separado para que las visualice primero. Y ya después mira las diferencias, ¿verdad? Ah, uh -huh. ok. Sí, yo creo que es la mejor manera para que las agarre. Yo voy a enviar un video de las preposiciones de tiempo, in, on, at. Hoy le voy a enviar un video para que vea okay. solo las muy de tiempo. Ok. Ok. Y con las tareas, ¿cómo vamos, Francisco? Eh, pues, solo la de hoy me faltaría. Va, ok. Estamos bien entonces, ¿verdad? Do you have any other yeah. question? I don't know question. I don't have another question. Uh, I don't I, have another question. I don't. Ajá. Aquí en el chat se la voy a escribir. I don't have. Another question. I don't have another question. Ah, uh, okay, no tengo otra pregunta. Uh -huh. Now in English. Say that in English. Es que a mí eso es lo que me cuesta, o sea, que me hablen como mi trabajo más que todo lo ocupo solo escribiéndolo y leyéndolo. Ah, uh, okay. Pero no lo traduzca, dígalo en inglés, así lo que está leyendo. I don't have another question. Yes, there you are. Mi consejo en ese caso, si usted lee y escribe, lo mejor es que no esté traduciendo lo que está leyendo. Lea las palabras en inglés tal como están, porque ya conoce qué significan. Entonces ya no necesita estarla traduciendo. Y 
así pronúnciala, así, y así se va a ir acostumbrando usted a no traducir, ¿ok? A no traducir, Ah, ok, porque es ok. importante que así como lo leyó, así lo diga en inglés, ¿ok? No lo pase a español, no necesitamos Y ya que en lo mi pase mente, a español. ya como, ya va a ser como, ah, ya sé qué significa en español, pero yo lo voy a decir en inglés. Exactamente, y esa es la manera de pensar en inglés, ya va a ver. Uh -huh. Ajá, porque a veces ahí los representantes de las aerolíneas, bla, 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 y como todos son eh, de Estados Unidos, solo hablan en inglés, a veces Ajá. yo, ah, a ver qué dijo. Pero yo creo que sí, si usted empieza a decir lo, lo que está ahí escrito y usted lo empieza a decir tal como está escrito en inglés, poco a poco usted va a ir identificando lo que están diciendo ellos. ¿Me entiende? Uh -huh. Ah, ok. Sí, dele con todo. Ánimo, ánimo, ánimo. Sí, por eso es que también más que todo me metí al curso porque dije yo tengo que aprenderlo, tengo que aprenderlo. Claro que sí, claro que sí. Ok. Ok. Ok, then, Francisco, then have a very good night and see you tomorrow. Ok. Good night. See you tomorrow, Good night. teacher. See you. Bye. Lo que pasa es que no sé cómo le iba a decir es que estoy enfermo. Oh, ok. Ok, you are sick. Mm -hmm. I Ah, am por eso... sick. Ah, I am sick. Mm -hmm. Ajá, pero I am es que no encendió la cama. Ah, okay. I'm sorry. I'm sorry to hear that. I hope you get better soon. Okay. Maybe tomorrow you, Okay. you will feel better. Eh, en la anterior también iba a contestarle yo a mi compañero What Envid cuando dijeron porque yo I had never had a, vac a vacation Uh -huh. Oh my goodness. <laughs> I am the tres guys. años me deben de hoy en enero voy a cumplir tres años que me deben de vacaciones o sea tres años sin vacaciones he vivido I'm so sorry, Francisco. I think this is why you are kind of sick today. <laughs> you need vacation. You need it. Cuando oía todo, ah, sí, 10 días, 15 días. Ah, qué galán decía yo. Entonces te puedo decir, en vez de qué galán, oh, that's nice. <laughs> Oh, that's that's nice. nice. Uh -huh. That's nice. Okay, then, Francisco, I hope Okay. you feel better tomorrow, and maybe tomorrow we can see you. All right? So All have right. a very good night. Bye. Good Bye. night, teacher.